ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ആ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കീ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം നോക്കാൻ പോവാം നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് എപ്പോൾ ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും എപ്പോൾ ഒരു വസ്തു മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും കൂടിയത് സിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ഇതേ കാര്യം ഈ ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മളൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ബോയ് ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പീസുണ്ട് ഒരു കോയിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ മറ്റുള്ള ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പീസ് അതിന് ഒരു ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ താഴേക്ക് അതിൻ്റെ ഭാരത്തിനേക്കാളും ആ വെയ്റ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഭാരം താഴേക്കുള്ളത് കൂടുതലും ആ വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ട് ആ ഒരു ബോഡിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ ഭാരം കൂടുതലും മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുറവുമാണെങ്കിൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡി സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് കൂടുതലും ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വെയ്റ്റിനേക്കാളും കുറവുമാകുമ്പോഴാണ് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിങ്കിങ് സംഭവിക്കുന്നു അതേസമയം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പിയാണ് വെയ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി അത് വെറുതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് അതിനെ ആ താഴേക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങ് തള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് അതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വെയ്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പിയാണ് അതേസമയം അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അല്ലേ ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലും വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു കേസ് അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ലെസ് ദാൻ ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് മുകളിലേക്ക് വരും മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് മുകളിലേക്കുള്ള പുഷിങ് കൂടുതലാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോവും ഇനിയാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ഇവിടെ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു താഴേക്ക് പോകുന്നു പഠിച്ചു ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മുകളിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാവോ ഈ താഴേക്കുള്ള വെയ്റ്റും മുകളിലേക്കുള്ള വെയ്റ്റും സെയിം ആയിട്ട് എപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നോ അപ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് അനക്കമൊന്നുമില്ല അത് ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക അല്ലേ ഒരു പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഇഫെക്റ്റ് അതിന് ഒരു ഫോഴ്സും അതിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ പാടില്ല രണ്ടും ഈക്വൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഈക്വൽ ആയി തുല്യമായ ഫോഴ്സ് താഴേക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി ഈ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി മുകളിൽ ചെന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ആ കുഞ്ഞ് വെയ്റ്റും അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് ഒരു കുഞ്ഞ് ബോയിൻസി ഫോഴ്സും കൊടുക്കും അതായത് വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് ആവുന്ന കേസിലായിരിക്കും ആ ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റണം താഴേക്ക് ഒരു കൂടിയ ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് പോകും മുകളിലേക്കാണ് കൂടിയ ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കി
അപ്പോൾ ആ കിരീടത്തിൽ ആ പണി ചെയ്ത ആൾ എന്തെങ്കിലും മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ രാജാവിന് സംശയം തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ആർക്കമഡീസ് എന്ന ആ സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഏൽപ്പിച്ചു മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു കിരീടത്തിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കമഡീസിന് അറിയാമായിരുന്നത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കിരീടത്തിൻ്റെ മാസിനെ അതിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഗോൾഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഗ്രാംസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിട്ടും കിട്ടണം അപ്പം ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിൽ മായം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മാസ് കണ്ടു ആ ഒരു കിരീടത്തിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു വെയിങ് മെഷീനിൽ വെച്ചു എത്ര കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാംസ് അതിന് മാസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കിരീടത്തിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എടുത്താൽ മതി ഒരു സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പാണ് ഒരു കിരീടമല്ലേ അത് അതിന് ഇന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാനില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാലല്ലേ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ വായ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചലഞ്ചായി അദ്ദേഹത്തിന് അത് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റിയില്ല ഈ ഒരു സംശയത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കുളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാത്ത് ടബിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും ബാത്ത് ടബിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ ഒരു സംശയത്തിന് ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും പെട്ടെന്ന് യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാത്ത് ടബിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ച ഒരു ബാത്ത് ടബിലേക്ക് അദ്ദേഹം കാലെടുത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം പൊങ്ങിയതായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇത്തിരി പൊങ്ങും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കിരീടത്തിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എത്രമാത്രമാണോ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയത് ആ വോളിയം തന്നെയായിരിക്കും ആ റേസ് ആയ വോളിയവും ഇത് ആർക്കമഡീസിന് മുമ്പാണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കാക്ക ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമ്മളൊരു കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൻ്റെ താഴെ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കാക്കയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ടു വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ പൊങ്ങി കാക്കയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് കുടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ആ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇട്ട ബോഡിക്ക് എത്ര വോളിയം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും വോളിയം തന്നെ ആ ലിക്വിഡ് റൈസ് ആകും എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റർ ഓക്യൂപ്പായ് സ്പേസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മാറ്ററിന് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വരുന്ന ഒരു ബോളോ ഒരു കല്ലോ എന്ത് സാധനവും എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പുതുതായി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം റൈസ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബോളിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെപ്പായി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈസ് ആകും സ്ഥലം ഇല്ല പാത്രം ഇത്രയും അതിന് ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ എങ്കിലോ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയായാലും ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു വെള്ളം ആദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് എത്ര വോളിയം ഉള്ള
ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര വോളിയം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ക്രൗണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തു മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന ഡെൻസിറ്റി കിട്ടിയോ എന്ന് നോക്കി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിരീടത്തിൽ മായം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു കഥയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ബോഡിയുടെ എത്ര ഭാഗം മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ മുങ്ങിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ അത്രയും വോളിയം വാട്ടർ ആദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ അത്രയും വോളിയം വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത ആ ആർക്കുമെഡിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കുമെഡിസ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതാനുണ്ടായ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് when an object is immersed partly or completely in a liquid the buoyancy experienced by it will be equal to the weight of the liquid displaced by it oru vastu bhagigamayo poornamayo dravathil mungi irikkumbol adil anubhavapaduna plavakshama balam vastu aadesham cheyyuna dravathinte bharathinu tulyam aayirikkum ennaanu parneykunnathu idile kore bhagam namukku ariyavunna endana when an object is immersed പാർട്ട്ലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ന ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൽ ഭാഗികമായോ മുഴുവനായിട്ടോ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ദ ബോയൻസി ഫോഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച ഈ ബി എഫ് ഈ ബി എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ബി എഫ് എന്ന ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓക്കെ ബൈ ദ ബോഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അതായത് ഒരു ബോഡി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോയൻസി ഫോഴ്സിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തിനോടോ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും എന്തിനോടാണ് ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ മുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ വി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം തന്നെയുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇത്രയും വെള്ളം അല്ലേ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ലിക്വിഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം മാത്രമേ ആർക്കുമെൻറ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്താണ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ലിക്വിഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഈക്വൽ വോളിയം വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ തന്നെ ആയിരിക്കും മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതിലൂടെ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചത് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എയറിലുള്ള വെയ്റ്റ് നോക്കുക വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള വെയ്റ്റ് നോക്കുക ഒരു കല്ലിൻ്റെ എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മുകളിലേക്ക് പുഷിയും കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക എന്തുമാത്രം ഈക്വൽ അതിന് എത്ര വോളിയം ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് പോകും ആ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിന് എത്ര ഭാരം ഉണ്ട് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ഭാരം അതിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആണോ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ബോയൻസി ഫോഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആർക്കുമെൻറ്റീസ് പ്രിൻസിപ്പളും പഠിച്ചു ബോയൻസി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡും പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച ആർക്കുമെൻറ്റീസ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കുന്ന അത് തെളിയിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു
ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കല്ലിന് എത്ര വോളിയം ഉണ്ടോ അത്രയും വോളിയം വാട്ടർ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നോക്കി അതിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ തൂക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റും ഈ ഫോർ ന്യൂട്ടന് ഈക്വലായിട്ട് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് എന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാരം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കല്ലിട്ടപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത വെള്ളത്തിന് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയൻസിയും ഫോർ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് അതാണ് ആർക്കുമെൻറ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ജസ്റ്റ് അതേ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഒരു മെറ്റൽ പീസിന് ഒരു അയൺ ബോൾഡിന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എയറിൽ വെച്ച് തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഭാരം നോക്കി എത്ര ഭാരമുണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് എത്ര വ്യത്യാസം വന്നു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോസൺ വെയ്റ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബോയൻസി കിട്ടി അങ്ങനെ മെറ്റലിൻ്റെ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോൾട്ട് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ എന്തുമാത്രം വെള്ളം അവിടെ ഓവർഫ്ലോ ആയി കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ വെള്ളത്തിന് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു വെള്ളത്തിന് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിനും എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റിനോട് തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോണിൻ്റെ കേസിലും ആ അയൺ ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസിലും കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ആർക്കുമെൻറ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കീ പോയിൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കുമെൻറ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആർക്കുമെൻറ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബോഡി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇമ്മേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ വോളിയം എത്രയാണോ ആ സെയിം വോളിയം ഓഫ് വോട്ടർ ആയിരിക്കും ഓവർഫ്ലോ ആയി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി ആ ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്നതെന്നും പഠിച്ചു ആ ഒരു പോയിൻ്റ് വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ബോഡി ഇമ്മേസ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ചേർത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴൊരു ബോഡി സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകും എപ്പോഴത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ബോയൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി കൂടുതലും ബോയൻ ഫോഴ്സ് കുറവുമാണെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും രണ്ട് വെയ്റ്റും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും ബോയൻസ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു